రోజుకు రెండు టాబ్లెట్లు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా బీ బెటర్ తో బరువు తగ్గండి కేవలం ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు నమస్కారం డాక్టర్ ఆశ్రేష గారు నమస్కారం అండి పిల్లల్లో మనం కొన్ని అబ్నార్మల్ బిహేవియర్స్ చూస్తూ ఉంటామండి సిమ్టమ్స్ అవి కొన్ని చూసేటప్పుడు అది ఏ డిజార్డర్ కిందకి మారుతుందో అనే దాని మీద అవగాహన ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నేను ఆర్టిజం మీద చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాను అగైన్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ ఎందుకు అంటే ఇవాళ ప్రతి పది మందిలో ముగ్గురికి నలుగురికి తెలియకుండానే అది వచ్చేస్తూ ఉంది అది డెవలప్ అయిపోతుంది అది బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ లేకనో లేదంటే తెలియకుండానే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఒక్కొక్క బిహేవియర్ బయటపడిపోతూ ఉంది నిజానికి అది ఏ విధంగా ఉంటుంది పేరెంట్స్ కూడా ఏ విధంగా గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దానికి అండ్ దాని నుంచి బయటపడినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా చాలా అంటే చాలా మంది పేరెంట్స్ కు ఉపయోగపడుతుంది అండి ఎపిసోడ్ చాలా ఎందుకంటే ఆర్టిజం అనగానే ఫస్ట్ వాళ్ళకి భయం వేసేది ఏంటో తెలుసా అండి ఇప్పుడు ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏంటిది ఏమో ఆలోచించారు పాపం నేను ఒక బిడ్డను కన్నాను కదా వీడు రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్ ఉంటుందా లేదా అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాళ్ళకి మైండ్ లో అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు సిక్స్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఆర్టిజం వాళ్ళు డయాగ్నైజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి వాడు వీడు అసలు దేనికైనా వాడికి వాడు సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ గా బ్రతకగలడా లేదా అనేది చాలా మంది తల్లిదండ్రుల ఆవేదన అయితే ముందరుగా ఆర్టిజం విషయంలో నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే అండి పేరెంట్స్ దయచేసి డినయల్ మోడ్ లో నుంచి బయటకు రావాలండి డినయల్ అంటే ఏంటంటే అండి వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి అప్రోచ్ అయ్యి సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి అప్రోచ్ అయ్యి సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి అప్రోచ్ అయ్యి ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటే ఇది ఆర్టిజం అంటారండి అని చెప్పినా కూడా చాలా మంది పేరెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా డినయల్ మోడ్ లో ఉంటున్నారు అలా ఉండడం వల్ల ఇయర్ 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 అలా పాస్ అయిపోతుంది తప్ప మన వాళ్ళకి సరిపడ కేర్ ఏమీ అందజేయలేకపోతున్నాం అంతేనండి అది ఎందుకు నలుగురు ఏమనేసుకుంటారో అన్న ఒక అభిప్రాయంలో ఆ డినయల్ మోడ్ లో ఉండిపోతున్నారు పేరెంట్స్ ఇంకొకటి తల్లి ప్రేమ ఎంత గొప్పదంటేనండి అంత అపురూపంగా కని పెంచిన బిడ్డకి ఏదైనా ఉంది అంటే ఒప్పుకోలేని ఒక తత్వం తల్లిలో బై డిఫాల్ట్ ఉంటుందండి చాలా మంది తండ్రులు చూస్తున్నారు నేను కౌన్సిలింగ్ వచ్చేవాళ్ళు ఫస్ట్ ఏమంటారంటే పర్సనల్ గా క్యాబిన్ లోకి వచ్చి కొంచెం వాళ్ళ అమ్మకు అర్థమయ్యేలా చెప్పండి మేడం నేను ఏం చెప్పిన వాడికి అర్థం అవ్వట్లేదు యు ట్రై టు మేక్ హర్ కన్విన్స్ అని అంటున్నారే తప్ప ఇది ఒక యాక్సెప్టెన్స్ అని తల్లులు మాతృ ప్రేమ అలా ఉంటదండి మరి లోపం ఏదైనా ఉందంటే వాళ్ళు తట్టుకోలేకపోతున్నారు ఒక్కసారి ఆ సిమ్టమ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దామండి ఎందుకంటే వీడియో చూసిన తర్వాత అయినా సరే ఆ యాక్సెప్టెన్సీ అనేది పెరగాలి ఇది 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 ఉంది అని అంటే అబ్నార్మాలిటీ అది అని తెలియాలి వాళ్ళకి సింపుల్ గా ఇప్పుడు పేరెంట్స్ బాగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఆర్టిజం కి ఆర్టిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ కి ఏడిహెచ్డి కి ఈ మూడిట్లకి ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఈ మూడిట్లలోనే కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అంటే కొత్తగా లైక్ వి గాట్ దిస్ వర్చువల్ ఆర్టిజం అంటే స్క్రీన్ ని చూసి డెవలప్మెంట్ లో ఆగిపోయిన కొత్త ఆర్టిజం సో ఈ నాలుగిట్ల మధ్య వాళ్ళు కన్ఫ్యూజన్ లో పడిపోయారు అయితే బేసిక్ గా ఆర్టిజం అంటే చూద్దామండి ఇట్స్ ఎ డెవలప్మెంటల్ డిలే అంటే ఇప్పుడు ఒకటిన్నర సంవత్సరాలకి చిన్ని చిన్న పదాలు రెండు రెండు కలిపి మాట్లాడడం రావాలి అని ఒక మైల్ స్టోన్ ఉందనుకోండి అది రాలేదు రెండున్నర సంవత్సరాలకైనా రావాలిగా ఒకటిన్నర సంవత్సరానికి రాకపోతే రెండున్నర సంవత్సరాలకైనా రావాలిగా నాలుగున్నర సంవత్సరాలకైనా రావాలిగా ఐదో సంవత్సరానికైనా రావాలిగా అలా రాకపోతుంటే అప్పటికే డిలే ఉంది అని చెప్పుకుంటాం ఇంకా ఒక ఒక డెడ్ లైన్ రీచ్ అయ్యాక కూడా రావట్లేదు అంటే ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ డెవలప్మెంటల్ డిలే నడక ప్రాపర్ గా రావాలి ఈ ఈ సంవత్సరానికి అడుగు పడాలి అని మన అందరికీ తెలుసు కదా అది పడకపోతే ఇట్స్ ఎ డెవలప్మెంటల్ డిలే మెయిన్ గా ఫస్ట్ కనపడిపోయేది స్పీచ్ డిలే అండి ఫస్ట్ స్పీచ్ డిలే కనపడుతుంది తర్వాత మోటార్ స్కిల్స్ లో డిలే కనపడుతుంది అంటే మిగతా పిల్లలతో పోలిస్తే ద వే ద క్యాచ్ అప్ థింగ్స్ ఇస్ వెరీ స్లో ఇంకా మెయిన్ 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 చాలా బాధాకరమైన సిమ్టమ్ ఏంటంటే దీన్ని చాలా మంది అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు సెల్ఫ్ స్టిమ్యులేటరీ బిహేవియర్స్ అంటారండి సెల్ఫ్ స్టిమ్యులేటరీ బిహేవియర్స్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క ఎమోషన్స్ పైన వాళ్ళకి రెగ్యులేషన్ లేకుండా వచ్చే ఒక బిహేవియర్ అది త్రీ ఇయర్స్ కి ఫోర్ ఇయర్స్ కి కూడా ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు కానీ పేరెంట్స్ ఒప్పుకోవట్లా చిన్నపిల్లోడే కదా చిన్నపిల్లోడే కదా అని అంటున్నారు ఇప్పుడు చూడండి 
చాలా మంది పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసి ఏమంటారంటే మా బాబు సెల్ఫ్ టాక్ చేసుకుంటున్నాడు అండి అంటారు ఫస్ట్ ఆ వర్డ్ మార్చండి అది సెల్ఫ్ టాక్ కాదు సెల్ఫ్ స్టిములేటరీ బిహేవియర్ సెల్ఫ్ టాక్ అంటే ఏంటంటే మన అంతరాత్మ మనతో మాట్లాడేది మన ఇన్నర్ వాయిస్ మనతో మాట్లాడేది హౌ కెన్ యూ సే దట్ దట్ ఈస్ ఎ సెల్ఫ్ టాక్ ఇప్పుడు ఈ పిల్లోడు పిల్ల కానీ సెల్ఫ్ స్టిములేటరీ బిహేవియర్ వెర్బల్గా చేస్తే స్టిమ్మింగ్ వర్బల్గా చేస్తే అంటే వాళ్ళ బొమ్మల దగ్గర వాళ్ళు కూర్చుండిపోయి ఒక ఇల్యూషనరీ టాక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు దానికి ఒక కంట్రోల్ కానీ ఒక ఈ రెగ్యులేషన్ కానీ ఏం ఉండదండి దానికి తర్వాత ఒకే చోట ఇలా కొడుతూ 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 ఉంటారు వాళ్ళు ఇట్స్ దేర్ ఫిజికల్ స్టిమ్మింగ్ ఆ ఫిజికల్ స్టిమ్మింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది లేకపోతే గోడ గోడకు తల పెట్టుకుని కొట్టుకుంటూ ఉంటారు లేకపోతే కాళ్ళు ఉన్న చోట అలా పడ రెప్రప్రప్పులు ఆడిచ్చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే తలని ఎక్కువగా కదిపేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ బాడీలో వచ్చే స్టిమ్మింగ్ ఏది కూడా వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉండదు రైట్ ఫ్రమ్ వెర్బల్ నుంచి ఫిజికల్ మూమెంట్ ఏది కూడా వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉండదు తినే ఆహారం వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉండదు తాగే నీళ్లు వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉండదు యూరిన్ వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉండదు ఇదంతా కూడా ఆటిజం యొక్క కీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండి ఇవి స్పీచ్ డిలే హైపర్ యాక్టివిటీ ఇలా కూడా ఇంకా సెల్ఫ్ స్టిములేటరీ బిహేవియర్ ఇలా అన్ని కలిపి ఉంటే ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ అంటాం ఎందుకంటే స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఇట్స్ ఎ ఇట్స్ ఎ రేంజ్ ఆఫ్ వేవ్లెన్స్ అలాగా అన్ని త్రీ ఫోర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కలిపి ఉంటే దాన్ని ఇంకా స్పెక్ట్రంలోకి పెడతాం మనం ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ అంటాం ఫస్ట్ పేరెంట్స్ ఇంకొకటి బాగా నెగ్లెక్ట్ చేసేది ఐ సైట్ టెస్ట్ చేయించట్లేదండి ఆటిజం కానీ ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ ఉన్న పిల్లలకు కానీ సెన్సరీ పాట కూడా ఏదో ఒకటి లోపం వచ్చేస్తుంది మెయిన్ కళ్ళజోడు రూపంలో కనబడిపోతారు వాళ్ళు విజన్లో కనబడిపోతారు విజన్ టెస్ట్ ఎప్పటికప్పుడు చేయించాలి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హియరింగ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మెయిన్ ఈ టూ సెన్సరీ పార్ట్స్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయండి మీరు చూడండి కొంతమంది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కే చాలా బల్కి స్పెడ్స్ పెట్టేసుకుని ఉంటారు మెయిన్ ఆర్టిస్ ఆర్టిస్టిక్ క్యారెక్టర్స్ కొంతమందికి ఫిజికల్గా కూడా కనపడిపోతూ ఉంటాయి షోల్డర్స్ ఇలాగ ఫాలింగ్ షోల్డర్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి నడక డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ లేదని చెప్తున్నాను కదా మీకు ఎమోషనల్గా కూడా ఎవరినైనా పట్టుకుంటే వాళ్ళు వదలరు ఇఫ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హగ్ అనేది వాళ్ళకి అలవాటు అయితే అలా హగ్ చేసుకుంటూనే ఉంటారు కనిపించిన వాళ్ళందరినీ కిస్ పెట్టడం అలవాటు అయితే వాళ్ళకి ఆ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ లేక కనిపించిన వాళ్ళందరికీ అలా ముద్దు పెడతానే ఉంటారు వాళ్ళు అండ్ ఎవరో ఒక్కళ్ళు ఇద్దరితోనే వీళ్ళు బాగా ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయిపోయి ఉంటారండి ఇంకా వాళ్ళు వెనకాలే ఇంకా హచ్ డాగ్లకే తిరుగుతూ ఉంటారు ఇంకా నన్ను వదులు అన్నా కూడా వాళ్ళు వదలరు ఇంకా అంత ఎమోషనల్ కనెక్టివిటీలో వాళ్ళు ఎవరో ఒక్కళ్ళకో ఇద్దరికో హూక్ అయిపోతూ ఉంటారు జనరల్గా అమ్మకు అవుతారు లేకపోతే తాతగారికి అవుతారు అమ్మకు అవుతారు లేకపోతే తాతగారికి అలా హూక్ అయిపోతూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా బుక్స్లో ఎక్కడ రాయరండి ఎక్కడ కూడా రీసెర్చ్లో కానీ బుక్స్లోనూ కానీ వీళ్ళకి ఎఫినిటీ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఇన్క్లనేషన్ ఉంటుందని ఎక్కడా కూడా రాయట్లేదు సరిగ్గా మరి లేమని పేరెంట్కి అర్థమవుతుందా అందుకని చెప్పి ప్రతీది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రతీది కూడా నువ్వు ఎక్కువ ఆలోచించేస్తున్నావు నువ్వు ఎక్కువ ఆలోచించుకో అన్న వాళ్ళ మాటలు ఎక్కువ పట్టించుకోకండి నార్మల్కి అబ్ నార్మల్కి తేడా మనకు తెలీదా తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది కదండి బిహేవియర్ వెంటనే తెలుస్తుంది వెంటనే ఆ స్టిమ్మింగ్ మీకు ఎప్పుడైతే రిపిటేషన్ ఉంటుందో అది వెంటనే తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోతుంది హైపర్ యాక్టివిటీ కూడా ఒక మార్జిన్ ఉంటుందండి ఏది హైపర్ యాక్టివిటీ ఏది సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ లేని బిహేవియర్ కూడా తెలిసి ఉండాలి ఇవి నార్మల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండి అయితే చాలా మంది అంటారు ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి నాన్నగారు పాటే గుర్తొస్తుంది నాకు వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఏంటి ఒక పక్క ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లేట్ చేసేసారన్న రిగ్రెట్ ఏం లేదు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటారు ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే దిస్ అండి థెరఫీ బిజినెస్ గురించి నేనేం క్రిటిసైజ్ చేయాలనుకోవట్లేదు కానీ పెద్దగా వర్క్ అవ్వట్లేదు ఆ థెరఫీలు కూడా నేనేం రికమెండ్ చేస్తానంటే అమ్మ నువ్వు నేర్చుకో మదర్ యూ లర్న్ ద థెరఫీస్ యూ డోంట్ గో అండ్ సిట్ విత్ యువర్ చైల్డ్ ఆ థెరఫీ సెంటర్లో కూడా వెళ్ళి లోపల ఏం చేస్తున్నారో తల్లికి తెలియట్లా తల్లి బయట కూర్చొని ఉంటుంది నెలకి యాభై వేల రూపాయలు రోజు నలభై ఐదు నిమిషాలు థెరఫీ పెట్టుకుంటే లెకరాలు ఆస్తులు అమ్ముకోవడమే కదండి లేని వాళ్ళు పరిస్థితి ఏంటి అసలను అదే తల్లి ఒక నెలో రెండు నెలలో స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇలాంటి ట్రైనింగ్ కానీ తీసుకుంటే లైఫ్ లాంగ్ అసిస్టె
తల్లి నేర్పించుకునే దాంట్లో వేరు వస్తుంది మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి ఫినాన్షియల్ థింగ్స్ అనేది ప్రాబ్లం ఇది కాదు తల్లి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే పిల్లాడు ఎప్పటికి కూడా తల్లి వెంటే పడుతూ ఉంటాడు తప్ప కొంతమంది మనం చూస్తా ఉండి ఈచ్ దాటిపోతూ ఉంటుండి అయినా సరే తల్లి కానీ తండ్రి కానీ పక్కన లేకపోతే పిల్లాడికి ఇమోషనల్ కంట్రోలింగ్ ఉండదు అన్కంట్రోల్ గా ఉంటారు డీల్ చేయగలుగుతారు వీళ్ళు కంపల్సరీగా నేను మదర్ కి సిన్సియర్ గా రికమెండ్ చేస్తున్నానండి బయట తిరిగి 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 డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి అలిసిపోయి అప్పుడు రిగ్రెట్ అవ్వకండి ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న రోజులే బాగుంటారండి పిల్లలు మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసేటప్పటికి ఏదో ఎలాస్టిసిటీ వదిలేసినప్పుడు రిటర్న్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తే చూడండి అలా మళ్ళీ బ్యాక్ టు పొజిషన్ అయిపోతూ ఉన్నారు అలా కాకుండా తల్లి ఎప్పుడైతే ట్రైన్ అవుతుందో పిల్లోడికి ట్రాఫిక్ జాముల్లో ఇరుక్కొని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుని ఆ టెల్లి టెల్లి ఇబ్బంది పడకుండా వాడిని బయటకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ ట్యాంట్రమ్స్ అన్ని ఇబ్బంది పడకుండా హ్యాపీగా హోమ్ అట్మాస్ఫియర్లో కూడా మనం కొన్ని కొన్ని నేర్పించుకోవచ్చు ఒక చిన్న డౌట్ అండి అంటే ఆటిజం నుంచి ఎక్కువ రోజులు అంటే క్రానిక్ లాగా డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి బయటపడినట్టుంటే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా నాగరాజు గారు ఫస్ట్ థింగ్ క్యూర్ లేదు కానీ ఓ సీక్రెట్ చెప్తా చూడండి ఎవరైనా పిల్లోడికి ఆటిజం వచ్చాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదకొండేళ్లకు డయాగ్నైజ్ అయింది అనుకోండి మీరు ప్రాపర్గా మెంటల్ హెల్త్ క్యాలిక్యులేషన్ చేశారనుకోండి ఆ బాబుది సిక్స్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వస్తుంది అంటే శారీరకంగా నీకు పదకొండేళ్ళు కానీ మానసికంగా నీకు ఐదేళ్ళు ఎంత ఏజ్ గ్యాప్ డిఫరెన్స్ ఉందండి ఆరేళ్ళు ఏజ్ గ్యాప్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి ఈ పిల్లోడు బిహేవియర్ ఏ ఏజ్లో ఉంటుంది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు బిహేవియర్ ఉంటుంది ముప్పై సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి ఏ బిహేవియర్లోకి వస్తాడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు బిహేవియర్లోకి వస్తాడు అర్థమవుతుందా మీకు మెంటల్ ఏజ్కి ఫిజికల్ ఏజ్కి తేడా ఉండడం వల్ల బిహేవియర్లో అబ్నార్మాలిటీ కనబడుతుంది ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఏం చేయాలి ఈ మెంటల్ ఏజ్ ఈ రకంగా గ్రో అవుతుందా ఆ ఐదేళ్ళ దగ్గర ఉండిపోయాడా అనేది తెలుసుకోవాలి ఇంకొకటి ఇప్పుడు నార్మల్గా మెంటల్ ఏజ్ తెలిసిపోయింది అనుకోండి పిల్లోడిది పేరెంట్ పిల్లోడితో బిహేవ్ చేసే విధానం మారుతుంది పదకొండేళ్ళు పిల్లోడు కదా ఐదేళ్ళు గ్రోత్ ఉంది కదా మైండ్కి ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ కిడ్తో డీల్ చేసినట్టే చేస్తే సగం గేమ్ ఓవర్ కదా అవును ద వేస్ డీలింగ్ ఇప్పుడు మారిపోతుంది కదండి కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు ఎవరైనా ఉన్నారా అని చెప్పి నిన్న మొన్నట్లో ఒక సెన్సేషన్ జరిగింది ఒక సెన్సేషన్ అండి ఎందుకు సెన్సేషన్ అంటున్నాను అంటే కేంబ్రిడ్జ్ అనే ఒక యూనివర్సిటీలో అన్ని బాగున్న వాడికి ప్రొఫెసర్షిప్ రావడమే చాలా కష్టం అన్ని బాగున్న వ్యక్తి నార్మల్గా అంటే దట్స్ ఎ హైలీ ప్రెస్టీజియస్ యూనివర్సిటీ అలాంటిది ఒక ఆర్టిస్టిక్ కిడ్ యంగెస్ట్ ప్రొఫెసర్ అయ్యాడండి కేంబ్రిడ్జ్లో నిన్న ఆర్టిస్టిక్ కిడ్ అంటే పదకొండేళ్ళు వచ్చే వరకు కనీసం మాట్లాడడానికి కూడా స్పీచ్ రాలేని వ్యక్తి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చేసరికి అసలు ఎటు వెళ్ళాలో ఏం పోవాలో దిక్కులేని పరిస్థితి అనమాట అలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ తల్లి నమ్మింది తల్లి ఏం నమ్మింది అంటే నా కొడుకు గొప్పవాడు అవుతాడని నమ్మింది నమ్మి ఒక ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి పదకొండేళ్ళు కూడా స్పీచ్ రాలేదండి అప్పుడే స్లోగా స్పీచ్ డెవలప్ చేసుకున్నాడు ఒక ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి ధైర్యంగా నమ్మి అతని చేతుల్లో పెట్టింది ఏం చేసినా మీరేనండి అని ఒక ప్రొఫెసర్ చేతుల్లో పెడితే ఆ అబ్బాయి జేసన్ అన్న అబ్బాయి హీ స్టార్టెడ్ పబ్లిషింగ్ పేపర్స్ ఇప్పుడు వృత్తి గురించి పేరెంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలండి టీచింగ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ ఆరాంసే చేసుకునే ప్రొఫెషన్ అది కానీ పెద్దలు ఏం చేస్తున్నారంటే తప్పు ఇంకా చదువు వంట పట్టదులే అని చెప్పి క్లాస్లో డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుందని చెప్పి చదువు ఆపించేస్తున్నారు పిల్లలతో ఓపెన్ స్కూల్లో డిస్టెన్సో కింద మీద పడో ఏదో ఒకటి చేసి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు ఆర్టిస్టిక్ కిడ్స్ని మనం లాగొచ్చు వాళ్ళకి చదవడం రాకపోతే ఆడియో బుక్స్ పెట్టచ్చు వాళ్ళు నేర్చుకోలేకపోతే ఇంకొంచెం సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు కానీ మెంటల్ ఏజ్ ల్యాగ్ ఉందని చెప్పాను కదా ఆ ఏజ్కి రీచ్ అయ్యేసరికి ఎక్కడో ఒక్క పాయింట్లో వాళ్ళు పట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు మన దగ్గరికి ఒక కిడ్ వచ్చాడండి వాడి కారు బ్రాండ్ ప్యాటర్న్స్ ప్యాటర్న్స్ మీరు లోగో మార్చినా కూడా ఆ కారు ఏ మోడల్లో చెప్పేస్తాడు ఆ అబ్బాయికి సిక్స్ ఇయర్స్ అండి ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే ఆర్టిస్టిక్ కిడ్స్లో ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ చాలా హైగా ఉంటుందండి ఇది మనం క్యాచ్ చేయాలి దేవుడు ఒక మైనస్ పెట్టాడు సరే ఆ ప్లస్ ఏంటో మనం క్యాచ్ చేసుకుని వెళ్ళాలి 
విజయవాడలో మనకు ఒక క్లయింట్ వచ్చారు ఆ పిల్లోడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫోటోషాప్లో సె సెట్ చేసాం అబ్బాయిని అంటే క్యాన్వాలో పాస్టర్స్ డిజైన్ చేసుకుంటున్నాడు ఈరోజు లివింగ్ కోసం కర్ణాటక నుంచి బళ్ళారి నుంచి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ఎంబ్రాయిడరీ మిషన్లో మూడు బట్టలు నొక్కడం వచ్చంటే ఆ పాప్కి పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసు మూడు బట్టలు నొక్కడం వచ్చి షీ ఈస్ మేకింగ్ హెర్ లివింగ్ అలా ఎవరికి ఏది వస్తే ఆ ఒక్క ప్యాటర్న్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఐడెంటిఫై చేసుకుని మనం వాళ్ళని అందులో సెట్ చేసేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే యాక్టివిటీలో కంప్లీట్గా ఎంగేజ్ అవుతారో వాళ్ళకి అన్ని విషయాలపైన కూడా కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది ఎస్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ అని చెప్పి కాబట్టి ఆర్టిస్టిక్ కిడ్స్కి ఇంక ఫ్యూచర్ లేదా ఇంక వీళ్ళు ఇంతేనా వీళ్ళు మాతో పాటు ఇంట్లోనే ఉండిపోతారా ఇంకా తెరఫీలతోనే జీవితం అంతా అయిపోతుందా కాదు నమ్మకం పెట్టుకోండి అదొకటి వాళ్ళకి తెలియకుండానే సూపర్ నేచురల్ పవర్స్ అంటున్నాను కదండి అది గాడ్ గిఫ్ట్ గాడ్ గిఫ్ట్ ఉంటుంది అది ఐడెంటిఫై చేయటమే టాస్క్ మీకు అంతే అంతే అది మీరు గనక ఐడెంటిఫై చేశారా అక్కడ నుంచి మీరు చూడండి వాళ్ళు కింగిల్ అండి కింగిల్ అవుతారు అంటే జేసన్ ఇప్పుడు మనకి కొత్తగా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కింద వచ్చింది కాబట్టి ప్రొఫెసర్ గా చెప్పుకుంటున్నాం కానీ యూ సర్చ్ ఇన్ గూగుల్ ఆర్టిస్టిక్ కిడ్స్ ఎంత మంది ఎన్ని నోబుల్ ప్రొఫెషన్స్ లో సెటిల్ అయ్యారో తెలుస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా ఒక సింగిల్ పని మీద ఉంటుంది డైవర్షన్స్ ఉండవు అటాచ్మెంట్స్ ఉండవు వేరే వేరే నావిగేషన్స్ ఉండవు ఆ ఒక్క పనినే పట్టుకుంటారు దాని మీదే కూర్చుంటారు అందులోనే నిష్ణాదులు అవుతారు వాళ్ళు అందుకని ఆ బ్లెస్సింగ్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి గతం మర్చిపోండి ఏదో మనం చేసిన పాప పుణ్యాల వల్ల న్యూరల్ డిఫెక్ట్స్ వల్ల డెవలప్మెంటల్ డిలేస్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు మనం ఎందుకు వచ్చింది మీ ఇంట్లో ఎవరికి ఉంది మా ఇంట్లో ఎవరికి ఉంది అని మొగుడు పెళ్ళలు కొట్టుకు చచ్చిపోకుండా అసలు వచ్చేసింది ఇంకేం చేయలేం మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అని ఆలోచించుకుంటే ఫ్యూచర్ అంతా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆశ్లేష గారు థ్యాంక్ యూ చాలా మంది ఉపయోగపడే విధంగా ఇళ్లలో తీసుకోవాల్సినటువంటి బుక్ని మీరు రాయటం జరిగింది అది కూడా ఈ బుక్ ఇవాళ ఎవరికైనా కావాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు తీసుకోవాలి అని అంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి నాకే డైరెక్ట్గా కాల్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మీకు కాల్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు బాలిశోభ అనేటువంటి బుక్ ప్రతి ఇంట్లో ఉండాల్సినటువంటి బుక్ చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు అయితే నేను ఇది టూ పాయింట్ ఓ కిందకి రాస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ బుక్ ఎందుకంటే పిల్లలకి ఇవాళ లైఫ్ స్కిల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరకదు స్కూల్లో కూడా కొన్ని దొరకవు అండి మనం గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ చేసిన తర్వాత అందరూ దాన్ని మాట్లాడుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు రిప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఏంటి ఆ ప్రజెంటేషన్ చెప్పేటప్పుడు ఏ ఏ విషయాలను కాన్షియస్గా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది దానికి చాలామంది సెలబ్రిటీస్ కూడా ట్యాగ్ చేసి మరీ ఇన్స్టాగ్రామ్లోనూ దాని తర్వాత ట్విట్టర్లోనూ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో అందుకే చెప్తున్నాను ఎటువంటి బుక్ మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే అంటే ఈ బుక్కే మీకు బాల్య శోభాని బుక్ కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు లేదు అని అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ అయినా పెట్టచ్చు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు ఇందాక ప్రతి పిల్లల్లోనూ తెలియకుండా కొన్ని అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటాయి అవి ఐడెంటిఫై చేయటమే చాలా కష్టం సో మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుదాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి మీరు టైం ఇస్తారా డెఫినెట్గా ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి కాకపోతే పేరెంట్స్ కొంచెం ఆలోచించుకుని ముందరగా అన్నీ మనం అన్ని వీడియోస్ మనం అన్నీ చూసుకుని అప్పుడు మన దగ్గరికి రావడం బెటర్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫార్టీ వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ అయిందండి ఇవాళ వాళ్ళు ఒక్కసారి ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి చాలా వరకు సొల్యూషన్స్ దొరికేస్తాయి ఒకవేళ అప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో దే కెన్ అప్రోచెస్ స్క్రీన్ పైన ఉన్న నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే అన్ని డీటెయిల్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్